வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய ஹீரோ விஷால் அவர்கள் அவர் எடுக்கக்கூடிய திரைப்படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய படங்களாக இருக்கட்டும் நடிக்கக்கூடிய படங்களாக இருக்கட்டும் தேர்வு செய்யக்கூடிய கதைகளாக இருக்கட்டும் கதாபாத்திரங்களாக இருக்கட்டும் சமூக அக்கறையோடு இருக்கு அந்த வகையில் அற்புதமான படமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய வீரமே வாகேஸ்வரம் திரைப்படத்தை பற்றியும் உங்க கூட கேஸ் பண்ணிருக்கவங்க பற்றியும் படத்துடைய குழுநர்கள் பற்றியும் பேசுறதுக்காக ஐ லைக் டு இன்வைட் விஷால் அவர்கள் எல்லோருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் மேடல் கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ வந்திருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் இது சொல்லிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கணுமா வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஒரு யோசனை இருந்தது பட் லைஃப் ஹேஸ் டு கோ ஆன் அதுதான் சொல்லணும் பெருமை வகைச்சூடம் வந்து தேர்ட்டி செகண்ட் ஃபிலிமில் தேர்ட்டி செகண்ட் முப்பத்தி ரெண்டாவது படம் எனக்கு இந்த இந்த திரைப்படத்துக்கு முன்னாடி சரவணன் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எது த எது தேவையோ அதுவே தர்மம் அப்படின்ற தலைப்பில் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இட் ஒன் அலாட் ஆஃப் அவார்ட்ஸ் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பா பார்க்கும்போது சரவணன் கூப்பிட்டு கதை ஏதோ வந்து இருக்கான்னா பயன்டப்பில் இல்லை இல்லை இப்போ உடனே இல்லை இப்போ எப்போயாவது கதை இருந்தால் சொல்லுமா ஒரு மாதம் கழிச்சு கூட வர வந்து சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் ட்ராவல் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இ கேம் பேக் அண்ட் இ நேரேட்டட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் நரேட் பண்ணப்பில் இப்போ பொதுவாக நம்ம நினைக்கிறோம் நினைப்போம் ஒரு எப்போவுமே அது ஒரு கடவுளோட பாகியம்னு சொல்லுவாங்க ஐயோ நம்ம வீட்டு பையன் நான் உன்னை பார்த்தா வந்து என் பேரனை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது நான் நிறைய முறை அது டச் அவுட் கடவுள் புனியத்தால் எனக்கு கிடைச்ச அந்த பாகியம் தமிழ்லேயும் சரி தெலுங்குலேயும் சரி இந்த பையனை பார்த்தா நம்ம 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 இவன மாதிரி பே இருக்கான் நம்ம சித்தப்பா பையன் மாதிரி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயங்கள் இருக்குது அது படங்கள் மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பாகியம் அது சில திரைப்படங்களில் தான் கிடைக்கும் ஒரு தாமிரபரணி ஒரு பூஜை ஒரு சண்டைக்கோழி அந்த 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 திரைப்படங்களில் வந்து பட்டி தொட்டி வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அந்த பையனை அந்த கதாபாத்திரம் அந்த கதாபாத்திரம் மறந்துடுவாங்க ஹீரோவாக பார்ப்பாங்க அந் அந்த வகையில் பாண்டிய நாடு க பாண்டிய நாடு வந்து எனக்கு திருப்புமுனை இருந்தது எல்லாரும் சொன்னாங்க என்னது ஆப்போசிட் பயந்தாங்கொழி மாதிரி பாத்திரத்தில் பண்ணுறேன்னு பட் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது எனக்கு நான் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ அந்த அந்த பாணியில் எனக்கு இந்த இருக்க ஒரு கத்திரை கதை ஒரு ஒரு கதை சொல்லும் போது எனக்கு பிடிச்சது இந்த படத்தோட திரைக்கதை தான் கதையை விட திரைக்கதை தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இம்மிடியட்டாக ஆரம்பிக்கலாம்னு சொன்னேன் எனக்கு எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஒரு ரீசன் எதுக்கு விஷால் புது இயக்குனருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் பேசாமல் பெரிய பெரிய இயக்குனர்களோடே போயிட்டே இருக்கலாம்னு அப்படி இல்லை ஒரு புது ஒரு இயக்குனர் வந்து எப்பவுமே ஒரு வெறி ஒரு பசியோடு இருப்பாங்க ஜெயிக்கணுன்ற ஒரு வெறி தான் அந்த ஒரு சூழ்நிலை சுயநலம் தான் அந்த வெறியை வந்து அவங்க மூளையை வந்து நான் பயன்படுத்திப்பேன் அவங்க அவங்கக்கிட்ட இந்த இருக்கிற வெறியை வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து ஒரு நல்ல திரைப்படம் மூலிமா நான் உங்கள் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுவேன் இந்த சில்வர் ஸ்க்ரீனில் ஸோ அந்த வகையில் சரவணன் இஸ் டன் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் ஆஸ் அ நியூ டைரக்டர் ஒரு நல்ல பிரைட் ஃபியூச்சர் காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா படம் பார்த்ததுனால ஒரு ப்ரொடியூசராக மட்டும் இல்லை ஒரு பார்வையாளராக பார்க்கும்போது கூட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் எப்போவுமே ஒரு புது இயக்குனர் ச சைன் பண்ணேன்னா என் நண்பன் தான் ஃபஸ்ட்டு மைண்டுக்கு வரும் யுவன் யுவன் கிட்ட யுவன் நான் யுவன் பர்மிஷன் எல்லாம் கேட்கவே மாட்டேன் யுவன் தான் பா மியூசிக்கு சார் பேசிட்டிங்களா அது நான் பேசிக்கிறேன்ப்பா நீ போப்பா நீ நீ போய் யுவன் கிட்ட கதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் ஸோ யுவன் கதை கேட்டு எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது இன்றைக்கி கொ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பேசியிருக்கு அப்புறம் பொங்கல்னு நல்லா பே ஜாஸ்தி பேசினாப்பில் நான் தெரில நான் ஆல் ஆஃப் யூ தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க் பை அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் பொதுவாக இன்றைக்கி வந்து ஜாஸ்தி பேசியிருக்காப்பில் யுவன் இஸ் லைக் மை பிரதர் ஐ ட்ரீட் இம் லைக் மை ஓன் பிரதர் எங்களுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் பர்சனலாக வந்து இட்ஸ் லைக் அ லவ்லி டச் வுட் இன்ஷாலா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கெமிஸ்ட்ரி Uh, we share all the good things and bad things and uh, uh, even porto rico na undu epome kadu ketu finalized anadukapram 
இல் கிவ் மீ அ தீம் ட்ராக் அந்த ஒரு தீம் ட்ராக் தான் வந்து மைண்டில் ஓடிகிட்டே இருக்கும் அப்படி ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி இந்த இந்த படத்தில் ஒரு ரெண்டு தீம் ட்ராக் கொடுத்துருக்காப்புல ஃபஸ்ட் மோஷன் போஸ்டர் கொண்டு கொடுத்தாப்புல யூன் கிட்ட நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சொல்லுவேன் வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் சொல்லுவேன் அதாவது எங்களுக்கு வந்து தாமரம்பரணிலேருந்து அந்த ஒரே டைலாக் தான் எப்படியாவது என்னை காப்பாற்றிட்டுப்பான் யுவன் கிட்ட நான் சொல்லிடுவேன் படம் எப்படி இருப்பான் ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாரும் அழுதுகிட்டே இருக்காங்க அண்ணா எப்பா எப்பா எப்படி எப்படியாவது என்ன காப்பாற்றிடுவா நீ இந்த நீ தான் பார்க்க காப்பாற்றணும் மியூசிக் வச்சு நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ ஆல் டூ இட் ப்ரோ ஆல் ஜஸ்ட் டூ இட் அவ்வளோதான் அது அது போதும் அது போதும் நீ சொல்லிட்டல்ல அது போதும் நிம்மதியாக நான் தூங்குறேன் அதே மாதிரி தான் இந்த படமும் கொடுக்கும் போது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை யுவன் யுவன் தான் இஸ் இஸ் கோயிங் டு அனான்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃபிலிம் நீங்கள் வெளில போகும்போது அது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் பொதுவாக இரும்புத்துறை இந்த சக்கராலாம் பண்ணும்போது இரும்புத்துறைக்கு முன்னாடி கதை கேட்கும் போதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் வந்து இரும்புத்துறை படம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பிடிக்காத விஷயம் ஃபேஸ்புக் இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பட் இந்த படத்தில் வந்து எது பிடி பிடிக்கலையோ அது மூலியமாக வந்து கிடைச்ச கதாநாயகி தான் டெம்பிள் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ம ஒரு புது கதாநாயகியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் மானிரமாக இருக்கணும் ரொம்ப லட்சணமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சரவன் சொல்லும்போது ஹி ஷோட் லாட் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ் அதில் டெம்பிளோட ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் இருந்தது ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனோட ஃபோட்டோகிராஃப் ஏதோ அதை பார்த்த உடனே இம்மிடியேட்டாக வரவழைச்சு டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணி ஷி வாஸ் ஆன் போர்டு இம்மிடியேட்லி வெல்கம் டு தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி டெம்பிள் யூ டெஃபினெட்லி ஹாவ் அ லாங் ஜேர்னி ஓவியா பத்திரிகையாளர்கள் வந்து நீங்கள் ஏமாற்ற முடியாது இட்ஸ் வாட் இஸ் தேர் இஸ் வாட் இஸ் தேர் ஃபார் தெம் டு சி அண்ட் வாட் டு ரைட் இந்த படத்தில் ஐ ஷுட் தேங்க் ஃபர்ஸ்ட் கவின் கேமராமேன் டிஓபி ரெண்டு பசங்களை வச்சுக்கிட்டு சரவணன் கவின் வந்து எந்த ஈகோ இல்லாமல் எந்த ஒரு இது இல்லாமல் ஒரு ஒரு டீம் ஒர்க் கவின் வந்து ஹீஸ் லைக் ஒர்க் ரியலி ஹார்ட் ஃபார் ஹிஸ் ஏஜ் அண்ட் ஃபார் ஹிஸ் என்ன சொல்கிறது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இஸ் கிவன் அவுட் சம்திங் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆன் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஸோ கவின்க்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கணும் தி என்டயர் ஐ ஷுட் தேங்க் ஸ்ரீகாந்த் சார் ஃபார் முக்கியமாக ஐ கேனாட் ஃபர்கெட் ஸ்ரீகாந்த் சார் வந்து ஒரு கோ டேரக்டராக கூட வேலை செஞ்சுருக்கார் இந்த படத்தில் நாட் ஜஸ்ட் எஸ் அ எடிட்டர் நாங்கள் விஎஃப்எஃப்பில் எப்போவுமே டெஸ்ட் ப்ரிவ் டெஸ்ட் ரிவ்யூஸ் போடுவோம் ஸோ இந்த படத்துக்கு ரெண்டு டெஸ்ட் ரிவ்யூ போட்டோம் அப்போ எட்டு எட்டு பேர் பார்த்தாங்க அவங்கவுங்க கருத்துக்கள் சொன்னாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரீஎடிட் பண்ணி ரீஎடிட் பண்ணி அண்ட் ஃபைனலி வி பா ப்ராட் இட் அவுட் டு ஆஃப்டர் த தேர்ட் டெஸ்ட் ரிவ்யூ வி ப்ராட் இட் அவுட் இது தான் இது தான் திரைப்படம் எது பிடிக்கலையோ அது தூக்கியாச்சு எது பிடிச்சிருக்கோ அது மே மேயப்படுத்தியாச்சு இது தான் படம் அப்படின்னு ஸோ ஐ ஷுட் தேங்க் ஸ்ரீகாந்த் சார் டு பி தேர் ஆல்வேஸ் த்ரூ அவுட் அ டெக்னிக்கல் இந்த டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் டீமுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கணும் எல்லோருக்கும் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி தெர் இஸ் ஒன் இந்த ஒரு படம் அப்படின்னா அந்த ஆம்பில் அந்த ஹீரோ மட்டும் மேயப்படுத்தி போய் ஒரு கதை பண்ணால் அது ஜெயிக்கிறது ஓகே ரைட் சில படங்கள் ஜெயிக்கணும் சில படம் ஜெயிக்காது ஆனால் பெண்களோட கதாபாத்திரம் நல்லா இருந்தால் கன்ஃபார்ம் நூறு சதவீதம் அது அந்த படம் வந்து வெற்றி அடையும் அந்த அந்த வகையில் இந்த படத்தில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு பெண் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற கதாபாத்திரம் அதுதான் நான் சரவணனுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கணும் இந்த படத்தில் வந்து நடித்த டிம்பிள் ஆயத்தி ஆகட்டும் நான் சொல்ல போகிற ரவினா ஆகட்டும் துளசி மேடம் ஆகட்டும் எல்லோருக்கும் வந்து அந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்தது இந்த படத்துக்கு அப்படி ஒரு பலம் கிடச்சிருக்கு ரவினாவோட பாத்திரம் வந்து யாரும் ரவினா வந்து அப்படி இரிட்டேட் பண்ணது இல்லை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் இரிட்டேட் பண்ண மாதிரி அவளோட பேரே பரதேசி ரவினா நினைக்குமே நான் கூப்பிட்டதே இல்லை ஸோ லைக் ஆன் த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் லைக் இட்ஸ் லைக் எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு கனமான கதாபாத்திரம் அவங்களோட இட்ஸ் லைக் ஈக்குவல் டு உட் சைட் ஈக்குவல் டு த ஹீரோயின்ஸ் ரோல் அவங்கள வச்சு தான் த ஹோல் ஸ்டோரி கோஸ் ஃபார்வர்ட் 
தெர் இஸ் சீன் ஒரு சீன் இருக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் வேற பிரேக் டவுன் ஒரு விஷயத்துக்காக தேடி போவேன் கடைசியில் அது கிடைக்கும் வேற ஐ பிரேக் டவுன் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து லைக் இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் பாலாசார் படங்களுக்கு அப்புறம் அதாவது அவனுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதாவது க கஷ்டப்பட்டு இல்லை ரொம்ப அதாவது தளவழி அதிகமாக வந்த இது காட்சி ஏன்னா அந்த 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 இடத்துல அப்படி பிரேக் டவுன் ஆகணும் அந்த ஹீரோ அந்த ஸோ இது எழுதி சொல்ல முடியாது இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு ரோல் கேமராவில் தான் என்ன வருதோ பண் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் கொடுத்ததுக்கு சார் ஒன்று நான் நன்றி சொ சொல்லணும் அண்ட் எஸ் அகிலன் ஹீஸ் காட் அ வெரி குட் கேரக்டர் எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல முக்கியத்துவம் இருக்குது பிரேம் அந்த பையனுக்கும் இருக்குது அப்புறம் காந்தி நடித்த காந்திக்கும் இருக்குது முக்கியமாக நான் சொல்லணுன்னா மாரிமுத்து சார் மாரிமுத்து சார் எப்போவுமே ஊக்கப்படுத்திகிட்டே இருப்பார் படத்தில் நடிக்கும்போது எங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே நடிச்சிருக்கோம் நிறைய வருஷமாக பழக்கம் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது நிறைய ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு இந்த ரிலேட்டபிள் டைலாக்ஸ் அதாவது வீட்டில் ஒரு அப்பா புள்ள எப்படி பேசிப்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் நாங்கள் பேசிப்போம் அந்த டைலாக்ஸாக இருக்காது சார் நீங்கள் எப்படி திட்டுவீங்க ஒரு பையனை அப்படின்னு எப்படி நான் ரியாக்ட் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி தான் இந்த அவர் சொன்னது தான் உண்மை இது அப்போ நீ சண்டையை நிற நிறுத்த போகிறது இல்லை அது ஏன் எதிரி தான் முடிவு பண்ணணும் அதுதான் இந்த கதை ஸோ நான் மாரிமுத்து சார் கிட்ட வந்து லைக் கிட்டத்தட்ட சில காட்சிகள் சில நான் அந்த ஃபைட்ஸ் எல்லாம் காட்டியிருக்கேன் அவர் நிறைய ஊக்கப்படுத்தினார் அவர் ஒரு ஒரு தூணாக இந்த படத்தில் வந்து முக்கியமாக கிளைமேக்ஸில் எல்லோரும் அழுவு வைக்க அழுவு வைக்கிற வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர் ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காரு அதுதான் அந்த கிளைமேக்ஸ் நான் சண்டை போ போடுறது சண்டை எப்படியும் ஹீரோ போட தான் போகிறான் பட் அந்த சண்டை போட்டதுக்கு முன்னாடி ஒரு லீடுன்னு ஒன்று வேணும் இல்லை அதுதான் சண்டை கோழியிலேருந்து நான் நம்புகிற ஒரு விஷயம் எதுக்குடா போய் அடிக்கிறான் அங்கே தான் வந்து மாரிமுத்து சார் இந்த இந்த கிளைமேக்ஸை காப்பாற்றியிருக்காரு அந்த வகையில் அவருக்கு நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கணும் அண்ட் ஏ மை ஃப்ரெண்ட் வாசுகி நான் உனக்கு நன்றி சொல்ல மாட்டேன் இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி ஏன்னா சி இஸ் லைக் அ சோல்மேட் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஸோ எப்போவுமே வந்து மேனேஜரோ இல்லை எங்கள் அம்மா அப்பா யாராவது இவன் ஷூட்டிங் போய் கிளம்பிட்டானா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கேள்வி இவ தான் கேட்பா விஷால் ஷூட்டிங் போயிட்டானா இல்லை ஓவராக தூங்கிட்டானா இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து க கவனம் செலுத்துறது ஃபைட் சீக்வன்ஸில் அடிப்பட்டால் ஃபஸ்ட்டு சொல்லாமல் இருக்கிற ஆள் இவங்களுக்கு தான் இவங்களுக்கு சொன்னால் வந்து ஒரு பத்து நாள் இரிட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து இப்போ நான் ஆக்சுவலாக இந்த கண்டினியூ ஷூட்டிங் போய்ட்டு ஹைதராபாடில் ஆப்டிஷன் போய் பார்க்கணும் தான் கண்ணில் அடிபட்டுச்சு டைரெக்டாக கண்ணாடி வந்து க கிளாஸ் வந்து பா ஒன்றும் தப்பு பண்ணல க கண் கண்ணில் வந்து அடித்தாக்கில் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன என்ன எனக்கு ஃபோன் வந்து நான் இப்போது கிட்ட பார்க்க முடியல நீங்கள் எல்லோரும் தெரியுறீங்க நான் சொல்கிறது வந்து கிட்ட ரொம்ப கிட்ட வச்சுக்க முடியல இப்படி வச்சு தான் நான் படிக்க முடியுது ஆஃப்டர் ஃபைனலி அந்த ஆப்டிஷன் கிட்ட நான் போனோம் ஏன்னா போன வாட்டி போகும்போது திட்டினார் பாலாசார் படம் பண்ண பண்ண பண்ணதுக்கப்புறம் போய் மைக்ரேன் இருக்குன்னு சொன்னதுனால இந்த வாட்டி பண்ணி போ போய் ஆகணும் ஸோ ஆஃப்டர் தேங்க் கண்ணல் ரிஸ் மாஸ்டர் அண்ட் ரவி வர்மா மாஸ்டர் அண்ட் பிரதீப் அண்ட் தினேஷ் அண்ணல் ரிஸ் மாஸ்டர் அண்ட் அண்ட் ரவி வர்மா எஸ்பெஷலி கிளைமேக்ஸ் ரவி வர்மா மாஸ்டர் பண்ணும்போது ஒரு ட்ரெயின் அவன் வந்து இந்த படத்தில் ஹீரோ வில்லன் வந்து கடைசி காட்சியில் தான் அங்கே சந்திப்பாப்பில் அந்த காட்சி வந்து எப் ஒரு மாஸ்டருக்கு சொல்லும்போது அவர் வந்து நீங்கள் விட்டுருங்க சார் அவருக்கு இப்போ புல்லிடுச்சிச்சு அவர் வந்து இது வந்து வே வேறு மாதிரி ரானஸாக கொண்டு போகணும் அதான் இவன் சொன்ன மாதிரி ரானஸாக இருக்கணும் அடித்தோம் அடுத்தது வந்தோம் அடி அடித்தான் அப்படி இல்லைன்னு அதே மாதிரி தான் அந்த பார் ஒரு தூத்துக்குடி பாரில் ஒரு சண்டை நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அவன் கையில் கிடைக்கிற பாட்டில் தூக்கி தான் அடிப்பான் அவன் வந்து எடுத்த ஒருத்தன் போனதுக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தன் அப்படி இல்லை ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்றது மாதிரி தான் நிறைய இந்த படத்தில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம் ஸோ அந்த வகையில் எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பாக வந்தது என்னோடய நண்பர்கள் ரமணா நந்தாக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கூட பக்கபலமாக இருந்து இந்த இந்த ப்ரொடக்ஷன் நடத்தி கூட இருந்து பண்ணதுக்கு இது திஸ் வில் பி எ குட் ஃபிலிம் ஃபார் மீன் தமிழ் தெலுங்கில் சாமானியடு கன்னடாவில் சமரா 
ஹிந்திலேயும் என் பேர் வைக்கல மலையாளத்தில் அதே வீரமை வகிச்சிடும் ஸோ எல்லா லாங்குவேஜும் ரிலீஸ் ஆகும் லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் கிராண்ட் தியேட்டருக்கள் ரிலீஸ் வி ஆர் ரிலீசிங் இன் தியேட்டர்ஸ் ஒன்லி அண்ட் ஐ தேங்க் மை பி ஆர் ஓ ஜான்சன் சார் தேங்க் யூ ஹெலன் ஃபார் ஹோஸ்டிங் த ஷோ அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த மீடியா பொங்கல் அன்னைக்கு உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாரி பட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த கோயில் இது நான் தியேட்டர்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இந்த இதுதான் என்னோடய கோயில் இந்த எங்கிட்டையாவது உட்காந்து ஒரு டிக்கெட் வாங்கி ப படம் பார்த்துட்டு என்றைக்காவது ஒரு நாள் டைரக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்ப்பான் வாங்கி சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு போகிறது ஸோ இந்த கோயில் இந்த கம கமலா தேட்டர் நிர்வ நிர்வாகத்துக்கு நிர்வாகத்துக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் டு ஓனர்ஸ் அண்ட் டு எவ்ரி ஒன் வி கோ அ லாங் வே ஃப்ரம் அப்பா காலத்துலேருந்து அண்ட் நான் எப்போவுமே ஃபேன்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன் நண்பர்கள் தான் சொல்லுவேன் வந்திருக்கிற அனைத்து நண்பர்களுக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றி பார்த்துட்டு இருக்கிற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி அண்ட் தேங்க் யூ ஜான்சன் சார் ஃபார் ஹேண்டிங் எவ்ரி திங் அண்ட் தேங்க் யூ ஹரி இட்ஸ் அதிகமாக இந்த படத்தை திரைப்படத்தில் திட்டு வாங்கின டைட்டில் வந்து ஹரிக்கு கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் Thank you everyone and um, God bless you and lockdown illama mer kondu marubadi walkey vandu as usual a ponon na vandu vendikiren kandipa adu nadakkum na nambaren thank you thank you so much sir so